Yo guys, ik um, ga jullie eindelijk uitleggen waar deze man is geweest. Wat er zoal allemaal is gebeurd en uh, de reden dat ik niet upload eigenlijk. Ik ga ook niet knippen in deze video, ik heb hem nu gewoon aangezet. Ik ga hem opnemen en ik hoop hem in één soepele zit eventjes kort bij jullie binnen te laten komen. Um, zoals jullie weten heb ik drie maanden terug een video gemaakt die heette Deze video is niet leuk. En dat was ook niet leuk. Als ik hem nu terugkijk. Als ik nu terugkijk. Dan zie ik daar een Denna die er echt zwaar doorheen zat. Die niet zichzelf was. Fucking veel verdriet had. En deze pauze echt kei en kei en keihard moest nemen. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik zeker gedaan. Ik heb uh, me gedistancieerd van de dagelijkse uploads op YouTube. Ik heb vrijwel alleen nog maar gestreamd op Twitch. En die hele periode, voor de mensen die eigenlijk mij niet volgen op, op social media... ...of die video op YouTube niet hebben gezien... ...heb ik de hele tijd de periode gekregen... ...Denna, waar ben je? Denna, ben je dood? Waarom upload je niet meer? Denna, wat is er aan de hand? Wat speelt er in je leven? What's up, man? Waar zijn de uploads? Komt Valhalla nog? Ga je Valhalla nog afmaken? Ga je die game spelen? Ga je dit doen? Ga je dat doen? Ga je zus doen? Ga je zo doen? Holy shit. Ik snap dat het vanuit een goed hart komt... ...iemand die altijd upload, upload opeens niet meer... ...en jullie zijn gewoon geïnteresseerd... Maar begrijp ook dat als ik er tijdens mijn verdriet van de breuk met Julia voor mijn gevoel alles aan gedaan heb om jullie te updaten met zo'n video. Dat ik dan alsnog dagelijks die vragen krijg. Het was heel vermoeiend. Ik heb me echt eventjes een periode gedistancieerd van het uploaden. Ik heb alleen maar gestreamd. En zelfs op het moment dat ik terugkwam hè, met de release van Ratchet Clank. Dan dacht ik weet je wat ik ga het toch doen. Ik ga het toch uploaden. Ik haal daar ook toch een soort van... Fijn gevoel uit voor mezelf. Ik ga het wel doen. Maar je merkt dat die uploads die waren niet met structuur. Dan kwam er eentje wel. Dan kwamen er vier dagen geen uploads. Er zat gewoon geen ritme in mijn leven. Er zat veel verdriet. En een stream is veel makkelijker aan te zetten dan een video te maken. Bij een video maken moet ik gaan gamen. Moet ik het gaan opnemen. Moet ik de bestanden op mijn computer inladen. Moet ik de video's editen. Moet ik de video's urenlang renderen. Moet ik de video's uploaden. Terminal maken. Titel verzinnen. En dat hele riedeltje dag in dag uit. Dag in dag uit opnieuw. En mijn hoofd stond er echt niet naar. Bij een stream kan ik gaan zitten in deze stoel. Ik kan mijn Playstation aanzetten. En ik kan tegen jullie gaan praten. En dat is de reden dat ik wel heb gestreamd. Nee Siri hou je bek. Godverdomme, Siri wil altijd met me praten. Ik heb tenminste, ik ben nooit eenzaam. Ik heb altijd Siri. <coughs> maar dat is de reden dat ik er wel was op Twitch en niet op YouTube. Ik hoop echt dat dat duidelijk is. Want meer dan deze duidelijkheid kan ik niet geven. Nu is er een hele periode achter de rug. Is mijn verdriet afgezwakt. Ik ben nog steeds ziek teleurgesteld in deze hele situatie. En dat dit heeft moeten plaatsvinden. Maar daar jongens kan ik niets meer aan veranderen. Wat ik wel kan doen, is naar mezelf kijken. Mijn eigen leven, mijn eigen keuzes. Mijn eigen beslissingen, zowel YouTube als Twitch. Maar ook in mijn privéleven. Ik heb een vakantie gepakt naar Kroatië met, uh, met mijn vrienden. Ik zet ondertussen even een muziekje. Ietsje harder. En um, ja, die vakantie was echt met mijn beste mate naar Kroatië. Twee weken lang ongeveer. Daar heb ik me ook totaal kunnen distancieren van alle sociale platformen. Los van Instagram natuurlijk. Er zijn wat, uh, wat foto's voorbij gekomen, wat stories. Maar nu ben ik terug in Nederland. Ik heb zwaar een, geloof het of niet, een, een nieuw leuk meisje ontmoet. Hoe dat verder allemaal gaat lopen, dat weet ik niet. Maar um, dingen komen op je pad. Ik heb het hardst van iedereen geschreeuwd dat ik geen zin had in een volgende relatie of een volgende partner. Maar vervolgens loopt dit zoals het loopt. En heb ik nu een paar leuke dates achter de rug en ben ik gewoon mijn leven aan het oppakken, een soort van. De zomer is langzaam voorbij, de vakantie is achter de rug. Ik heb een festival kunnen pakken in België. En dus los van de Twitch streams wil ik dus ook weer langzamerhand gaan beginnen op YouTube. Hoe dat exact vorm gaat krijgen, I don't know man. I don't know. Ik weet in ieder geval dat ik Valhalla wil afmaken. Als ik deze hele situatie niet had gehad, had Valhalla al lang op YouTube gestaan. Er is een eerste expansion, er is een tweede expansion. Um, dan hebben we nog de Ghost of Tsushima Director's Cut. Dus de uitbreiding van Ghost of Tsushima. Ik heb de Director's Cut van Dead Stranding nog gekregen. Kina komt over op het moment van opnemen vijf dagen uit. En daarna speel ik verschillende shooters. Komt Call of Duty Vanguard. Ik wil gewoon die shit weer oppakken. Er komt genoeg vets aan. In oktober komt Far Cry 6 aan. Waar ik ook met Ubisoft samen met de campagne bezig ben. Om die serie ook heel sick op mijn kanaal neer te zetten. Dus 
Valhalla wordt afgemaakt, Far Cry 6 komt eraan, Kina Bridge of Spirits, wat PlayStation exclusieve titels. Denna is niet dood, Denna was gewoon heel verdrietig en heel lang zichzelf niet. En de mensen die zelf door een break zijn heen gegaan, die weten wat ik heb gevoeld. En mensen die dat niet weten, die snappen de ernst of de diepgang van die emotie waarschijnlijk niet. Ik wilde deze in één klap ruw op het beeld zetten, zonder knip, zonder wat dan ook. Ik heb geen zin om deze video te editen. Dit was de reden van mijn afwezigheid. Ik kom weer terug. Ik doe het op mijn eigen tempo. Ik stream zo'n drie keer in de week. En hoe de uploads exact vorm zullen krijgen, I don't know. Maar ik hoop dat ik een beetje duidelijkheid heb kunnen scheppen en dat jullie er nog steeds zijn. De zomerperiode was dus geen goede periode voor mij op YouTube. Voor mij als mens überhaupt. Maar het gaat stukje bij beetje en stukje bij beetje en stukje bij beetje steeds wat beter. En nu komt dus die periode na de zomer richting de herfst. Er gaan meer games komen. Ik zal meer tijd hebben en meer tijd maken om te gamen. Ik wil de series terugbrengen. De streams gaan door. En niet te vergeten. Boom. Denna heeft zijn eerste fucking samenwerking binnen. Dat is ook dit logo wat je hier in beeld ziet. Rebels Rampage. Het is een soort uh, gamer fuel die je drinkt. Waardoor je beter gefocust bent. Meer energy hebt. Meer endurance. Meer reflex. Bla bla bla. Het is gewoon een poedertje. Wat je in water kiept. Zonder heel erg veel toegevoegde suikers. Er zit wel gewoon veel cafeïne in. Maar het is een gezond alternatief voor koppen koffie of frisdrank of energiedrank. Het is dus wel een mijlpaal. Mijn allereerste Twitch samenwerking ooit is binnen. Morgen ga ik naar Amsterdam. Ga ik een contract tekenen. En morgen als kleine laatste verrassing stream ik dus vanuit de Rebels Rampage Studio op hun kanaal op Twitch. Om 4 uur s middags, 5 uur s middags zoiets. Volg me sowieso op social media, het staat in beeld. Hier heb je mijn Instagram, mijn Twitter is addenaden. Ik zal daarop gewoon meer info geven over deze stream. Hou vooral deze Instagram in de gaten. We hebben bijna 5000 volgers daar. Ik plaats veel stories, ik plaats veel foto's, ik update veel. En daar zal ik dus ook meer info geven over die exclusieve stream op het kanaal van Rebels Rampage. Hier wilde ik het eigenlijk bij laten. Dit was hem. Ik heb de shittiest periode uit mijn leven ooit meegemaakt. Dat de persoon waar je zo tering veel van houdt en de toekomst mee ziet, opeens bam, uit je leven verdwijnt. En dan moet je het maar zien te fixen voor jezelf. Want uiteindelijk, hoe fucking krom het ook klinkt, het gaat altijd om jezelf. En daarom heb ik ook voor mezelf gekozen. Ben ik weg geweest. En nu weer terug. Thanks guys, voor al die support. De lieve berichten op die video van destijds, dat heeft me echt doen janken. En we gaan er een fucking zieke tijd van maken. Thanks voor alles. Love y'all. En ik spreek jullie binnenkort.